Kwa majina naitwa Tausi Adriani Moshana ni katibu wa kina mama kata hii ya Mtengo Msoma. Mheshimiwa mbunge maswali yangu mimi ni kama mawili, mawili matatu. Swali moja na kwanza. Ni kuhusu mkataba huu wa bandari. Huu ni mkataba swali langu la kwanza mkataba ni makubali ni yani una makubaliano ya muda gani una kikomo au hauna kikomo na kama ni kikomo cha muda gani swali la pili je huu ni mkataba au ni makubaliano na kuna tofauti gani kati ya mkataba na makubaliano naomba msolie ndugu zangu kilichopo mezani leo ni makubaliano kati ya nchi mbili makubaliano kati ya nchi mbili Dubai na Tanzania Sasa kwa Kiswahili wakati mwingine makubaliano unaweza kuita mkataba Ndio tatizo la Kiswahili inakuwa halina maneno yanayotafsiriwa na Kiingereza vile vile kwa sababu kwa Kiingereza ile inaitwa IGA. IGA. IGA ni kifupi cha Intergovernmental Agreement. Intergovernmental Agreement. Na agreement ni makubaliano au kwa Kiswahili kingine wanaita treaties. Kwa sababu hizi sheria ukiwa sheria nchi hii na sheria nchi zingine hasiingiliani. Hata sheria za kodi tulizonazo sisi hakuna kitu kinaitwa international tax law. Hamna duniani. Kila nchi inakuwa na utawala wake na kuwa na sheria zake. Sijika mmenielewa masikio wa Mungu. Naomba tuelewane hapo kwa leo. Sasa unaweza kufikiria ya kwamba labda kuna sheria ya ulimwengu kuna kuwa na rais wa ulimwengu yuko pala naye simamia hiyo sheria hakuna. Kila nchi ambayo iko huru ina sheria zake. Sasa uhusiano wa nchi mbili mnazifanyaje? Kwa sababu unaweza kuwa wafanya biashara wa Dubai wako Tanzania. Wa Tanzania wako Dubai. Au wengine wako India, wengine wako Canada mnafanyaje? ili kuwe na mahusiano ya kikodi ndio huko nyuma ikaanzishwa sheria za mahusiano ya nchi kwa nchi ya kiuchumi ya kisiasa eh? na kadhalika na kadhalika kwa hiyo kwa Kiingereza zinaitwa treaties au agreements hasa Kiswahili chake wakati mwingine kinakuwa hakipo vizuri zaidi sasa ndiyo sababu wakati mwingine nasema msichanganyefu msichanganywe wakati mwingine na wanasheria. <coughs> Kwa vile mwanasheria anaweza kuja. Mwanasheria hmm. anaweza kuja mtu ame, umeona kabisa kamkata shoka mwenzake. Anauliza shoka lilikuwaje? <coughs> Lilikuwa na mpini wa chuma au lilikuwa na mpini? <coughs> wambao na kadhalika na kadhalika maswali hayo hayo akatoa wanaweza kushinda ya kwamba yule ushahidi hauko ya kwamba aliuawa na shoka kwa hiyo kilichopo leo wana sisi mwenzangu ni makubaliano ya nchi mbili ili zishirikiane kiuchumi ili zishirikiane kiuchumi kwa hiyo hapo andika kwa herufi kubwa uchumi. Sasa mambo watu wanachukulia uzito wa mkataba baada ya kuchukulia uzito wa uchumi. Kwa hiyo watu wanaotakiwa kuelewa ni watu wenye uelewa wa uchumi. Kwa sababu hata zinapotungwa hizi sheria ni kwamba wewe ambaye unajua uchumi ndio unawaambia wale wanasheria kwamba mimi nataka lengo langu ni moja mbili tatu. Kwa hiyo mwanasheria ndiye anakaa chini kuweza kutafsiri vile unavyotaka ili liwekwe kwenye sheria ili kwa baadaye kuwa na vifungu vya kuwabana. Kwa hiyo kwa maana ndogo ya hii ya kwetu ya leo. Kama nilivyosema ni mahusiano ya nchi mbili Tanzania na Dubai. Kwa nini Tanzania na Dubai? 
kwa sababu huo mikataba sio mipya kwa sababu unapoomba ushirikiano wa nchi na nchi wale wenye nchi ile wangependa ya kwamba uwekezaji wao ulindwe leo tuna bomba la mafuta kuanzia Uganda paka Tanzania lina mkataba au makubaliano kama haya yanaitwa IGA wanaita holili siji mpaka wapi la Uganda ijipia lakini tumna makubaliano ya kodi ambazo zinaitwa double taxation treaties double taxation treaties ya kwamba mtu kama anafanya biashara Tanzania lakini inawezekana ofisi zake ziko Dubai wale wa Dubai nao waweze kufaidi yale mapato anayopata Tanzania kwa hiyo mnaingia katika makubaliano hizo nchi mbili ambazo yale makubaliano nayo yanatafsiriwa kwamba yasaidie wakati yanapotokea mtafaruku au kuto kuelewana sasa kwa nini naita makubaliano ni kama tu wazazi wa wewe wewe una binti na mwingine ana kijana wazazi wanakubaliana ya kwamba hawa mabinti wetu waoane mpaka mnapeleka posa kule au sio lakini ya ile ya makubaliano hiyo sio ndoa tayari yale ni wazazi tu ya kwamba mnaridhiana ya kwamba sasa hivi tunaunganisha familia zetu mbili hizi sasa baada ya hii iga ni inakuja mkataba mwingine sasa ambao unaitwa HGA HGA inasimama kwa host government agreement yani serikali ya nyumbani kama Tanzania sasa inaingia mkataba na yule anayetaka kuwekeza Tanzania. Sasa hiyo inaitwa HGA. Ambazo hizo nazo sio ngeni. Ndiyo sababu tuna taasisi zetu zinazoangalia maslahi ya kuvutia wawekezaji. Ili wawekezaji waje kwako inabidi uwavutie. Bila kuwavutia wataenda kwingine. We utabaki na mbandari wako huko sana sana utakuwa kwenda kuvua samaki. Hmm. Sasa hii ndiyo inaitwa host government agreement. Ya kwamba serikali ya Tanzania sasa ndiyo itasema ya kwamba wewe unayekuja kama ndiyo huyu anamuita DP World. DP World inasimama ni kifupi cha Dubai Port. Ndiyo sababu anafupishi inaitwa BP wamepata mafanikio makubwa sana kwenye biashara ya bandari. Sasa hawa DP World ndio wataingia sasa mkataba. Na serikali ya kwamba tukije hapa tutawapa kivutio moja mbili tano. Je, watawapa vivutio ambavyo ni tofauti na vingine hapana? Vivutio vya kwetu vipo kulingana na sheria zetu tulizonazo. Wataalamu wapo ya kwamba kampuni kama hii tuipe vivutio gani ili waje lakini mnakwenda kuangalia na pingine je kule pingine wenzetu wanawapa vivutio gani <coughs> siji kama mpaka hapo nimeeleweka sasa ikisha kubalika hiyo mkataba wa tatu ndio unakuja sasa mkataba wa ufanyaji kazi ambazo sasa hizo zinaitwa mikataba ya miradi project agreement sasa project agreement kwa sababu bandari zinasimamiwa na mamlaka ya bandari mamlaka ya bandari ndiyataingia mkataba sasa na BP World sije kama nimeeleweka maskini mamungu mpaka hapo mamlaka ya bandari ni Tanzania BP World ni Dubai sasa hawa wawili ndio wanaingia mkataba sasa ya kwamba wewe bwana 
tutakupangisha eneo hili kazi zako zitakuwa hizi unakuwa unafanya hiki eh tutakupangisha kwa miaka mingapi utakuwa unatuletea nini kwa hiyo na wewe unasema ya kwamba mimi nitakachokifanya hapa nitaleta makontena meli nitazielekeza hapa nina soko Burundi nina soko Rwanda nina soko Zambia nina soko Malawi lakini vile vile nina bandari kavu huko mnako kusema kwa hiyo mimi nitafanya vizuri zaidi kama mnavyofanya nyie kwa hiyo sasa hiyo yote inakuwepo muda wa maangalizo ni miaka mingapi labda 25 utatuletea uwekezaji wa gani huu moja mbili tatu sasa huo uwekezaji atakaoleta nani atakao usimamia kutakuwa na kampuni zetu ambazo zinaangalia kuhakikisha kuwa alichokisema ndio anakileta biashara ya bandari ya leo hii ni tofauti kabisa na tunavyofanya sisi imebadilika mno ndugu zangu dunia imebadilika mno halafu dunia imekuwa kijiji sio hii ambayo tumeizoea na itaendelea kuwa kijiji 